vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolor! Ciao ragazzi, siete dei grandissimi! Non ho capito questa esaltazione per la partita di ieri, sinceramente. Ma va bene la vittoria. Va bene tutto? Ma cerchiamo di analizzare le cose con calma. Questo scudetto ce lo potranno togliere solamente gli arbitri. No, cioè sì, cioè non lo so. Sicuramente gli arbitri avranno un ruolo determinante in questo campionato. Ma comunque sia, analizzando l'aspetto tattico e tecnico della Roma, secondo me è prematuro esaltarsi adesso a parte le, le bagianate iniziali. Perché eh, di Roma, di Rome, di Roma eh, che giocavano bene, ne abbiamo viste tante. Boh, i più piccoli non se ne ricordano, ma quella di Spalletti, cioè era orgasmica ragazzi. La Roma di Spalletti era, era orgasmica. Quindi sento un rumoraccio. Saranno le gomme termiche che a 45 gradi fanno in sofferenza? Potrebbero essere le gomme termiche. Ringrazio innanzitutto il mio commista di fiducia, grande Daniele, che col cazzo mi ha trovato le gomme che sì. E comunque, a parte, a parte questo ragazzi, speriamo di arrivare vivi da Brigomen, altrimenti sarete testimoni di, tutto, di tutti i miei trascorsi. La Roma che giocava bene, ne abbiamo viste tante, ad esempio quella di Spalletti, più giovane non si ricorda, ma quella di Spalletti ragazzi, cioè, era, era la paura, cioè quell'azione in là che fa, che, con cui abbiamo segnato, cioè per, per due o tre anni abbiamo giocato tra i migliori calci d'Europa, ma veramente eh, delle cose spaziali facevamo, chiaramente Giovanna Dotti che era che era un dio del calcio, assolutamente qualcuno ha parlato di bala, non facciamo scherzi ragazzi, non scherziamo, Totti era un dio del calcio e faceva giocare bene chiunque, eh, comunque con la Roma c'erano ottimi calciatori, adesso la Roma è costruita bene, cioè questo è innegabile, la Roma è costruita bene, c'è poco da fare, e dobbiamo però vedere alla... allo stato dei fatti quanto per esempio il modulo di ieri sera potrà essere utilizzabile perché alla fine molti giocatori offensivi, molti giocatori offensivi in campo, quindi va chiesto anche di fare un lavoro di sacrificio, per esempio Pellegrini in quel ruolo sicuramente farà bene, perderà molto appeal sotto porta, comunque sia in fase offensiva, eh, però certo non è il ruolo dell'anno scorso per dire, eh, ci sarà per Dybala e Zagnolo dato per fare un lavoro difensivo. Dobbiamo vedere con, eh, con le partite vere perché adesso non le abbiamo viste, quindi eh, non, non ci abbiamo controprove. Eh, quello che possiamo dire è che comunque la Roma parte da una solidità dell'anno scorso che ti porti appresso e in più hai aggiunto delle capacità tecniche. Zagnolo lo vedo bene, vedo bene alla fine di Bala ieri stava bene, nonostante non giochi da un bel po', eh, poi alla fine Luda Michele non si è fatte tante. Tammy Abram sta un pochettino eh, ingolfato, secondo me deve trovare un po' un ruolo con quei due lì accanto perché eh, la situazione è un po' diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Eh, Zaya, Pellegrini ho visto bene, Pellegrini ho visto bene, ma Pellegrini ci ha avuto una crescita pazzesca ragazzi negli ultimi due anni, cioè dal punto di vista caratteriale l'ha aiutato pure nelle prestazioni tecniche eh, e tattiche è cresciuto tanto, il Zagnolo veramente, veramente bene. Poi per il resto la squadra c'è, bisogna, vi ripeto, vedere quando ci sarà da alzare l'asticella, quando ci sarà da vincere partite importanti, speriamo per esempio, ieri ci pensavo che quest'anno non, non regaliamo all'Inter le due partite, perché va bene il Memorial per il triplete, però sinceramente l'abbiamo già fatto l'anno scorso, speriamo di non ripeterlo quest'anno. E, e la Roma deve giocare partita dopo partita, concentrati, ci sarà l'Europa League che comunque alla fine le energie te le toglierà, per quello è importante che arrivi pure Belotti. Peraltro Belotti in questa squadra io lo voglio molto bene, ma molto bene ragazzi, lo voglio molto bene Belotti, perché è una squadra piena di rifinitori che ha bisogno di qualcuno che sia cattivo che la metta dentro, non che Abram, che Abram non lo faccia, eh. Però la cattiveria di certo non è il, il punto forte di Abram, è molto tecnico, tenace, intelligente, non molla niente, ci cioè sta con la testa in partita. Eh, però per esempio Belotti in alcune situazioni penso che ti possa dare una mano. Mm, ci sta, siamo alti, una squadra alta e tosta, cioè, chiaramente quando poi giochi con i tre difensori centrali, questo è un aspetto che in pochi, 
sottolineano, cioè c'hai cioè, comunque tre saltatori su calci d'angoli molto temibili, cioè per esempio pure l'Inter, raga, è una squadra che è pericolosa su calci d'angolo, la stessa cosa la Roma, quando c'hai tre giocatori alti in difesa è vero che c'hai delle problematiche magari tattiche differenti, però alla fine ti sei beccato un saltatore in più e se c'hai dei battitori di calci d'angolo che ribattono bene, come Di Bala, il primo angolo a Roma è stato eccezionale, no non era il primo perché il primo ha già fatto la stessa, però il primo di ieri sera l'ha battuto molto bene Di Bala, se c'è quel tipo di battuta è facile fare gol, anche Pellegrini comunque è migliorato, quindi queste cose qua sono importanti, abbiamo messo dei cristoni comunque e, e vediamo, vediamo, anche perché le altre come stanno messe, la Juve secondo me quest'anno floppa cioè ha preso giocatori forti ma non lo so, non mi sembrano calciatori che stanno con la testa sulla Juve questa è la sensazione, l'Inter è una squadra solida, ha aggiunto Lukaku l'Inter ci sta raga, l'Inter ci sta, il Milan ci sta perché comunque sia è vero che in attacco si pensava potesse prendere qualcuno che è più forte come prima punta ma il Milan ci sta, è una squadra, penso che sì ma ha messo su, su Belgia, non sapete che ho perso il Belgio ma... Eh, vediamo un pochettino che cosa farà nel complesso comunque eh, il Milan la squadra c'è là e il Napoli si è indebolito tanto vediamo se prenderà qualcuno se è andato pure, pure Fabio Ruiz che per me è un calciatore straordinario straordinario Fabio Ruiz quindi secondo me il Napoli perde tanto eh, con Fabio Ruiz e quelli, quelli che vanno via perde proprio tanto eh, poi vediamo chi metterà dentro ha fatto qualche buon innesto ma non lo so quanto di quanto bene possa fare, detto che Spalletti non sbaglia una stagione credo da, non lo so, una ventina d'anni eh, prima che arrivasse alla Roma penso, perché poi non credo che abbia mai sbagliato una stagione cioè l'obiettivo del Napoli era arrivare in Champions l'anno scorso e in Champions ci è arrivato quest'anno penso sia sempre arrivare in Champions, non lo so se riuscirà a confermarlo quindi eh, la Roma c'è, la Roma è tosta, si inizia comunque la settimana prossima, c'è cioè, sto weekend con la Salernitana già partitaccia perché è un campaccio dove sordire secondo me però devi incominciare a dare prove di maturità adesso abbiamo riso e scherzato ragazzi eh, si inizia a fare sul serio detto questo ragazzi non esaltatevi anche perché mh, non c'è niente da, da esaltarsi perché sono arrivati ottimi calciatori non è che si vince con i calciatori bisogna dare atto a questa frase Tiro tiro non si vince con le figurine, si deve andare in campo, è il campo che dovrà parlare e, e quello, che è, quello che è accaduto ieri difficilmente accadrà in campionato, cioè, beh, anche perché se tu mi replichi quello che hai fatto ieri con quelle giocate o quella semplicità al campionato, il campionato è chiuso a marzo, speriamo per carità, ma non credo che accadrà questo qui ragazzi molto spesso, uh, quindi ieri poi ho fatto una storia su Instagram dove non so se vi ho detto mi dovete seguire su Instagram, Twitter e anche sul gruppo Telegram ma se mi ricordo vi metto il link qua sotto altrimenti cercate aspettando il tattico io credo che voi la possiate fare ho molta fiducia a voi su Instagram ho scritto tocchi sopraffini giocate di classe si vedono tante bestemmie perché ci siamo passati appunto con la Roma di Spalletti era tutto qua, il tacco e la punta il tacco e la punta non si incolla le partite ve lo ricordate? qualcuno di voi no beati voi, io me lo ricordo quindi se incomincio a vedere tutte le giocate tutti i tocchi, tutti i passaggi, tutto il turismo ma nessuno che tira un porta e segna mi innervosisco per quello datemi i pelotti per favore che è un toro è un toro che punta la porta comunque detto questo ragazzi vi saluto ci vediamo in settimana comunque sia male che va nel fine settimana ciao a tutti e ciao a tutti quanti